ஐஷ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் பயனுள்ள ஒரு சில ஆன்மீக தகவல்களை இந்த பதிவுல பாக்கலாம் ஐஷ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளை கானியும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷ சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் பயனுள்ள ஆன்மீக குறிப்புகள் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க கொடுக்கக்கூடிய திருநீரையோ அல்லது குங்குமத்தையோ அங்க இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியை பார்த்து நாம் பூசிக் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் விநாயகர் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது ஒரு முறை வளம் வந்தால் போதுமானது இதை சிவன் கோயில்கள்ல மூன்று முறை வளம் வர வேண்டும் சிவன் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது நம்ம அபிஷேகத்திற்கோ அல்லது சாமிக்கு மாலையோ அல்லது ஒரு எலுமிச்சம்பழமோ கற்பூரமோ இதுல ஏதாவது ஒன்றை நாம் கண்டிப்பாக கொண்டு போக வேண்டும் கை வீசி கொண்டு சிவனை போய் தரிசிக்க கூடாது அதே போல சிவனாலயங்கள்ல எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் முடித்த பிறகு வழிபாட்டை எல்லாம் முடித்த பிறகு காணிக்கை செலுத்தாமல் சிவன் கோயில்ல இருந்து திரும்ப வரக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமானது இதை பல பேர் செய்யறதே கிடையாது ஏதாவது உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சில்லறைகளையோ அல்லது பணத்தையோ உண்டியல்ல காணிக்கையாக போட்டு விட்டு தான் நம்ம வீடு திரும்ப வேண்டும் அதே போல ஒரு சிலர் பெருமாளை வணங்கும் பொழுது கன்னத்துல போட்டுக்குவாங்க இப்படி பிள்ளையாருக்கு எப்படி நம்ம போட்டுட்டு வணங்குறோமோ அதே போல பெருமாளுக்கு முன் கன்னத்தில் அடித்து கொள்ள கூடாது துளசி வாங்குவோம் பெருமாள் கோயிலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அந்த துளசிய தண்ணீர்ல போட்டு நம்ம அலசி எடுத்துட்டு போக கூடாது ரொம்ப முக்கியமானது எப்படி பறிக்கிறோமோ அதே எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம சாற்றி வழிபட்டு வர வேண்டும் அத தண்ணீர்ல முக்கி தண்ணீர்ல வந்துட்டு அலசிட்டு அத பெருமாளுக்கு சாற்றி வழிபடக்கூடாது ஒரு சில கோயில்கள்ல சாமிக்கு போட்ட மாலைய நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சாமிக்கு அணிவித்த மாலைய நம்ம கழுத்துல வந்து போட்டு விடுறாங்க அது மிகவும் தவறானது நம்ம வந்து வாங்கி கொள்றாமே தவிர அத நம்ம நம்மளோட கழுத்துல போட்டுக்கிறது அப்படின்றது உகந்தது அல்ல அது எப்பொழுதுமே சாமி கூறியது தான் அதை வந்து நம்ம வாங்கி நம்ம கழுத்துல போட்டுக்கொள்ள கூடாது அதே போல கோயில்ல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதமாக கொடுக்கக்கூடிய பூக்களை கொண்டு வந்து நம்ம பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய சாமிகளுக்கு சாற்றக்கூடாது அதே போலதான் மாலையும் அங்க கொடுக்கக்கூடிய மாலைய கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு ஆணியில மாட்டி வச்சிடலாமே தவிர நம்ம பூஜை அறையில அத சாமிகளுக்கு கட்டிவிடக்கூடாது கோயில்ல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதம் விபூதி மற்றும் குங்குமம் சந்தனம் இது எதையுமே நம்ம வீணடிக்க கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமானது வீணடிக்காமல் நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மற்றதை நம்ம ஒரு பேப்பர்ல மடிச்சு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அதே போல விபூதி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கையால வாங்க கூடாது இடது கையை அடியில வைத்து வலது கையை மே மேல வச்சு ரொம்ப பவ்யமாக தான் அந்த விபூதி குங்குமத்தை நாம் வாங்க வேண்டும் அதே போல டைரக்டா ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேப்பர்லயே விபூதி குங்குமத்தை வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி பேப்பர்ல வாங்க கூடாது முதல்ல உங்க கையில வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பேப்பர்ல மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஒரு சில பேர் நேர்த்தி கடனாக என்ன செய்வாங்கன்னா சுண்டலோ அல்லது சர்க்கரை பொங்கலோ பிரசாதமாக கொடுப்பார்கள் கோயில்கள்ல கொடுக்கும் பொழுது அத சாமி கும்பிட்டு இருக்க நம்ம வாங்கிக்கிட்டு உடனே சாப்பிடக்கூடாது நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாத்தையுமே முடித்த பிறகுதான் அதுக்கப்புறமாக இந்த பிரசாதத்தை நாம் உண்ண வேண்டும் ஒரு சிலர் பரிகாரத்திற்காக பல கோயில்களுக்கு போவீங்க அப்ப பூஜை பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போவோம் அந்த பூஜை பொருட்களை திரும்ப நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது அங்கேயே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கொடுத்துட்டு வந்துடுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது பழமாக இருந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய பசுவிற்கு கொடுத்துட்டு வந்துருங்க பூஜை பொருட்களாக இருந்துச்சுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய குருக்கள்ட்ட கொடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த கோயில்லயே வச்சுட்டு வந்துருங்க மற்றபடி அந்த பரிகாரத்திற்கென்று வாங்கிய பூஜை பொருட்களை திரும்ப நம்ம வீட்டிற்கு கொண்டு வரக்கூடாது அதே போல ஒவ்வொரு கோயில்கள்லையும் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அப்படின்னு தனியா இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிலைக்கு பக்கத்திலேயே தீபம் ஏற்றி வைப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப தவறானது அதே போல ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆரத்தி எடுக்கிற மாதிரி தீபத்தை எடுத்து கையால ஆரத்தி காமிப்பாங்க அதுவும் செய்யக்கூடாது அமைதியாக நம்ம வந்து தீபத்தை பொருத்தி விட்டு கொண்டு வந்து அந்த தீபம் வைக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சுட்டாலே போதும் அது இறைவனை போய் சேரும் அதனால நீங்க ஆரத்தி எல்லாம் காமிக்கணுன்ற தேவை கிடையாது 
தீபம் ஏற்றும் பொழுது திரியானது கனமாக இருந்தால் அந்த தீபமானது வெகு நேரம் நின்று எரியும் தீபம் ஏற்றிய பிறகு அந்த விளக்குகளை தூக்கி தீபம் காட்டுவதோ அல்லது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தி வைப்பதோ கூடாது அதை நாம் தொடவும் கூடாது அந்த திரியை மேன்மேலும் தூண்டவும் கூடாது ஏன்னா அந்த தீபத்துல இருக்கக்கூடிய தேவதையானது தீபம் ஏற்றிய பிறகு அந்த தீப ஒளியில வந்து ஆவகானம் ஆயிடுவாங்களாம் சோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு அந்த தீபத்தை தூண்டுவதோ அல்லது உள்ளார இழுத்து விடுவதோ இந்த போன்ற செயல்களை நாம் செய்யக்கூடாது கோயிலுக்குள்ளார போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தலையில கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு போறது தான் மிகவும் நல்லது ஒரு சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கோயில்கள்ல வெளியில பைப்பே வச்சிருப்பாங்க அதுல நம்மளுடைய கை கால்களை கழுவி விட்டு செல்ல வேண்டும் அதே போல கோயில்ல இருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்பொழுது நேரா வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து ஆசுவாசப்படுத்தி விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மற்ற வேலைகளை செய்ய வேண்டும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நேரா பாத்ரூம்க்கு போவாங்க அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யக்கூடாது வீட்டிற்கு வந்தவுடன் கால்களை கழுவக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்து அந்த கோயில்ல இருந்து கொண்டு வந்த எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆசுவாசப்படுத்தி விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுடைய கை கால்களை கழுவ வேண்டும் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய ஐஷட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்